പൗലോസ് എഫ് എസ് ഒസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം ഒന്ന് ദൈവതിരുമനസ്സിനാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായി എഫ് എസ് ഒസിലുള്ള വിശുദ്ധർക്ക് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കറവയും സമാധാനവും സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവുമായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ തന്റെ മുമ്പാകെ സ്നേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു യേശു ക്രിസ്തു വഴി നാം അവിടുത്തെ പുത്രരായി ദത്തെടുക്കപ്പെടണമെന്ന് അവിടുന്ന് തന്റെ ഹിതവും ലക്ഷ്യവും അനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനിലൂടെ നമ്മിൽ ചൊരിഞ്ഞ തന്റെ കൃപയുടെ മഹത്വത്തിനും പുകഴ്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിക്കൊത്ത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പാപമോചനവും അവന്റെ രക്തം വഴി രക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു ഈ കൃപയാകട്ടെ അവിടുന്ന് തന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും നമ്മൾ സമർത്ഥമായി ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വ്യക്തമാക്കിയ തന്റെ അഭീഷ്ടമനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് തന്റെ പദ്ധതിയുടെ രഹസ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഇത് കാലത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ തന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുന്ന അവിടുന്ന് തന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അവനിൽ നമ്മെ മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗിച്ചു ഇത് ക്രിസ്തുവിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യാശർപ്പിച്ച നാം അവന്റെ മഹത്വത്തിനും സ്തുതിക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനാണ് രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്തയായ സത്യത്തിന്റെ വചനം ശ്രവിക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവനിൽ മുദ്രിതരായിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രകൃർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം നാം വീണ്ടെടുത്ത് സ്വന്തമാക്കുന്നതുവരെ ആ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവായ യേശുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടും നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച് കേട്ട നാൾ മുതൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുകയും നിങ്ങളെ പ്രതി ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിരമിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വത്തിന്റെ പിതാവുമായവൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണമായ അറിവിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയിലേക്കാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനും വിശുദ്ധർക്ക് അവകാശമായി അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ സമൃദ്ധി മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങളെ അവിടുന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ അതുവഴി അവന്റെ പ്രാഭവപൂർണമായ പ്രവർത്തനത്തിനനുസൃതമായി വിശ്വാസികളായ നമ്മിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന അവന്റെ അപരിമേയമായ ശക്തിയുടെ മഹനീയത എത്രമാത്രമെന്ന് വ്യക്തമാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ വലതുവശത്ത് ഇരുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ശക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഈ യുഗത്തിലും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലും എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ശക്തികൾക്കും പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കുമുപരി അവനെ ഉപവിഷ്ടനാക്കി അവിടുന്ന് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അവന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് കീഴിലാക്കുകയും എല്ലാറ്റിനും മുകളിൽ അവനെ സഭയ്ക്ക് തലവനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു സഭ അവന്റെ ശരീരമാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും സകലവും പൂർത്തിയാക്കുന്ന അവന്റെ പൂർണതയുമാണ് എഫേസോസ് അധ്യായം രണ്ട് അപരാധങ്ങളും പാപങ്ങളും മൂലം ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ മൃതരായിരുന്നു അന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഗതി പിന്തുടർന്നും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അരൂപിയായ 
അന്തരീക്ഷ ശക്തികളുടെ അധീശനെ അനുസരിച്ചുമാണ് നിങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് അനുസരണക്കേടിൻ്റെയും മക്കളോടൊപ്പം ഒരു കാലത്ത് നമ്മളും ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും അഭിലാഷങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊണ്ട് ജഡമോഹങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു നമ്മളും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ സ്വഭാവേന ക്രോധത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ പാപം വഴി മരിച്ചവരായിരുന്നിട്ടും കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച മഹത്തായ സ്നേഹത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു കൃപയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അവനോടുകൂടെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു അവിടുന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മോട് കാണിച്ച കാരുണ്യത്താൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ തൻ്റെ അപരിമേയമായ കൃപാസമൃദ്ധിയെ വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമല്ല തന്മൂലം ആരും അതിൽ അഹങ്കരിക്കേണ്ടതില്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരവേലയാണ് നാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയ സൽപ്രവർത്തികൾക്കായി യേശുക്രിസ്തുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ശരീരം കൊണ്ട് വിജാതീയരായിരുന്നപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കൈകൊണ്ട് പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളെ അവരിച്ചേത് തുറന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുക അന്ന് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവരും ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ടവരും ഉടമ്പടിയുടെ വാഗ്ദാനത്തിന് അപരിചിതരും പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അനുസ്മരിക്കുക എന്നാൽ ഒരിക്കൽ വിദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ്റെ രക്തം വഴി സമീപസ്ഥരായിരിക്കുന്നു കാരണം അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനമാണ് ഇരുകൂട്ടരെയും അവൻ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ശത്രുതയുടെ മതിലുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു കൽപ്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ആധിപത്യം അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി ഇരുകൂട്ടരുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനം സംസ്ഥാപിക്കാനും കുരിശു വഴി ഒരേ ശരീരത്തിൽ ഇരുകൂട്ടരെയും ദൈവത്തോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ തന്നിലൂടെ ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാനുമാണ് അവനിങ്ങനെ ചെയ്തത് വിദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങളോടും സമീപസ്ഥരായിരുന്ന ഞങ്ങളോടും അവൻ സമാധാനം പ്രസംഗിച്ചു അതിനാൽ അവനിലൂടെ ഒരേ ആത്മാവിൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ അന്യരോ പരദേശികളോ അല്ല വിശുദ്ധരുടെ സഹപൗരരും ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളുമാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ അടിത്തറയുടെ മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഭവനമൊന്നാകെ സമന്വയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിൽ പരിശുദ്ധമായ ആലയമായി അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി നിങ്ങളും അവനിൽ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എഫേസോസ് അധ്യായം മൂന്ന് ഇക്കാരണത്താൽ വിജാതീരായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി തടവുകാരനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന പൗലോസായ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവകൃപ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മുമ്പ് ചുരുക്കമായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളതുപോലെ വെളിപാട് വഴിയാണ് രഹസ്യം എനിക്കറിവായത് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധരായ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും പ്രവാചകർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മറ്റു തലമുറകളിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് വെളിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഈ വെളിപാടനുസരിച്ച് വിജാതീയർ കൂട്ടവകാശികളും ഒരേ ശരീരത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളും സുവിശേഷത്തിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ ഭാഗവാക്കുകളുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാപരത്താൽ ഞാൻ ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായി അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടത്രേ 
എനിക്ക് ഈ കൃപാവരം നൽകപ്പെട്ടത് വിജാതീയരോട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദുർഗ്രഹമായ സമ്പന്നതയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനും സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൽ യുഗങ്ങളോളം നിഗൂഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന രഹസ്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാനും ഉതകുന്നവരം വിശുദ്ധരിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായി എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിലുള്ള ശക്തികൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖ ജ്ഞാനം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രകാരം ചെയ്തത് ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിനനുസൃതമാണ് അവനിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ആത്മധൈര്യവും ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയും നമുക്കുണ്ട് അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന പേടകളെ പ്രതി നിങ്ങൾ ഹൃദയവേധി അനുഭവിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പീഡകളത്രേ നിങ്ങളുടെ മഹത്വം ഈ കാരണത്താൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ പിതൃത്വങ്ങൾക്കും നാമകാരണമായ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മുട്ടുകൾ മടക്കുന്നു അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് യോജിച്ച വിധം അവിടുന്ന് തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരുവാകി അടിയുറയ്ക്കണമെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ആഴവും ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ അറിവിനെ അതിശയിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും അതുവഴി ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയാൽ നിങ്ങൾ പൂരിതരാകുവാനും ഇടയാകട്ടെ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടത്തേക്ക് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആ മേൻ എഫേസോസ് അധ്യായം നാല് കർത്താവിനു വേണ്ടി തടവുകാരനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിളിക്ക് യോഗ്യമായ ജീവിതം നയിക്കുവിൻ പൂർണമായ വിനയത്തോടും ശാന്തതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവം അന്യോന്യം സഹിഷ്ണുതയോടെ വർത്തിക്കുവിൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ ഒരേ പ്രത്യാശയിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമാണുള്ളത് ഒരു കർത്താവും ഒരു വിശ്വാസവും ഒരു ജ്ഞാനസ്നാനവുമേ ഉള്ളൂ സകലതിലുമുപരിയും സകലതിലൂടെയും സകലതിലും വർത്തിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ എല്ലാം പിതാവുമായ ദൈവം ഒരുവൻ മാത്രം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാനത്തിനനുസൃതമായി കൃപ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ അസംഖ്യം തടവുകാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യർക്ക് അവൻ ദാനങ്ങൾ നൽകി അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൻ ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്നു കൂടിയല്ലേ ഇറങ്ങിയവൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പൂരിതമാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സ്വർഗങ്ങൾക്കും ഉപരി ആരോഹണം ചെയ്തവനും അവൻ ചിലർ കപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും സുവിശേഷ പ്രഘോഷകന്മാരും ഇടയന്മാരും പ്രബോധകന്മാരും മറ്റുമാകാൻ വരം നൽകി ഇത് വിശുദ്ധരെ പരിപൂർണരാക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷയുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പണതുയർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിലും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലും എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിപൂർണതയുടെ അളവനുസരിച്ച് പക്വതയാർന്ന മനുഷ്യരാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇത് തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം ഇനിമേൽ തെറ്റിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യർ കൗശലപൂർവ്വം നൽകുന്ന വക്രതയാർന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ കാറ്റിൽ ആടിയൊളിയുകയും തൂത്തറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ശിശുക്കളാകരുത് പ്രത്യുത സ്നേഹത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിരസായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എല്ലാവിധത്തിലും നാം വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു 
അവൻ വഴി ശരീരം മുഴുവൻ ഓരോ സന്ധിബന്ധവും അതതിൻ്റെ ജോലി നിർവഹിക്കത്തക്ക വിധം സമന്വയിക്കപ്പെട്ട് വളരുകയും സ്നേഹത്തിൽ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥ ചിന്തയിൽ കഴിയുന്ന വിജാതീരെ പോലെ ജീവിക്കരുത് ഹൃദയകാഠിന്യ നിമിത്തം അജ്ഞത ബാധിച്ച അവർ ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ മനസ്സ് മരവിച്ച് ഭൊഗാസക്തിക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു എല്ലാത്തരം അശുദ്ധികളിലും ആവേശത്തോടെ മുഴുകി പക്ഷേ ഇതല്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും സത്യം തന്നിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട വഞ്ചന നിറഞ്ഞ ആസക്തികളാൽ കലുഷിതനായ പഴയ മനുഷ്യനെ ദൂരെ അറിയുവിൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ നവീകരിക്കപ്പെടട്ടെ യഥാർത്ഥമായ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ധരിക്കുവിൻ അതിനാൽ വ്യാജം വെടിഞ്ഞ് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അയൽക്കാരോട് സത്യം സംസാരിക്കണം കാരണം നാം ഒരേ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് കോപിക്കാം എന്നാൽ പാപം ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ കോപം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ നീണ്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ സാത്താന് നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കരുത് മോഷ്ടാവ് ഇനിമേൽ മോഷ്ടിക്കരുത് അവൻ ഇല്ലാത്തവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് മാന്യമായി ജോലി ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ കേൾവിക്കാർക്ക് ആത്മീയ ചൈതന്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി അവരുടെ ഉന്നതിക്ക് ഉതകും വിധം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുവിൻ രക്ഷയുടെ ദിനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ മുദ്രിതരാക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് സകല വിദ്വേഷവും ക്ഷോഭവും ക്രോധവും അട്ടഹാസവും ദൂഷണവും എല്ലാ തിന്മകളോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവിൻ ദൈവം ക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചും കരുണ കാണിച്ചും ഹൃദയാർദ്രതയോടെ പെരുമാറുവിൻ എഫേസോസ് അധ്യായം അഞ്ച് വത്സല മക്കളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്നവരാകുവിൻ ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുവിൻ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി സുരഭില കാഴ്ചയും ബലിയുമായി തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെയും യാതൊരുവിധ അശുദ്ധിയുടെയും അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയും പേര് പോലും കേൾക്കരുത് അങ്ങനെ വിശുദ്ധർക്ക് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ വർത്തിക്കുവിൻ മ്ലേച്ഛതയും വ്യർത്ഥ ഭാഷണവും ചാബല്യവും നമുക്ക് യോജിച്ചതല്ല പകരം കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രമാണ് ഉചിതം വ്യഭിചാരിക്കും അശുദ്ധനും അത്യാഗ്രഹിക്കും വിഗ്രഹാരാധകനും ദൈവത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ ആരും അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇവ മൂലം അനുസരണമില്ലാത്ത മക്കളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം നിബദിക്കുന്നു അതിനാൽ അവരുമായി സമ്പർക്കമരുത് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അന്ധകാരമായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ പ്രകാശമായിരിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ വർത്തിക്കുവിൻ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഫലം സകല നന്മയിലും നീതിയിലും സത്യത്തിലുമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കർത്താവിന് പ്രസാദകരമായിട്ടുള്ളവ എന്തെന്ന് വിവേചിച്ചറിയുവിൻ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ നിഷ്ഫലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരരുത് പകരം അവയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവിൻ അവർ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ലജ്ജാവഹമത്രേ പ്രകാശിതമായവയെല്ലാം പ്രക്ഷോഭിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രക്ഷോഭിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രകാശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണരുക മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക 
ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവിവേകികളെ പോലെയാകാതെ വിവേകികളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവൻ ഇപ്പോൾ തിന്മയുടെ ദിനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവൻ പോഷന്മാരാകാതെ കർത്താവിൻ്റെ അഭീഷ്ടമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവൻ നിങ്ങൾ വീഞ്ഞുകുടിച്ച് ഉന്മത്തരാകരുത് അതിൽ ദുരാസക്തിയുണ്ട് മറിച്ച് ആത്മാവിനാൽ പൂരിതരാകുവൻ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും ഗാനങ്ങളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും പരസ്പരം സംഭാഷണം ചെയ്യുവൻ ഗാനാലാപങ്ങളാൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുവൻ എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധേയരായിരിക്കുവൻ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് എന്നപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവൻ എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിരസായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസാണ് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും സഭ ക്രിസ്തുവിന് വിധേയായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം അവൻ സഭയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി ഇതവളെ കറയോ ചുളിവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധയുമായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെറുക്കുന്നില്ലല്ലോ ക്രിസ്തു സഭയെ എന്നപോലെ അവൻ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തെന്നാൽ നാം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് സഭയോടും ക്രിസ്തുവിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം എഫേസോസ് അധ്യായം ആറ് കുട്ടികളെ കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുവിൻ അത് ന്യായയുക്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്മ കൈവരുന്നതിനും ഭൂമിയിൽ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക വാഗ്ദാനത്തോടുകൂടി ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഇതത്രേ പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കോപം ഉളവാക്കരുത് അവരെ കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലും ഉപദേശത്തിലും വളർത്തുവിൻ ദാസന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ലൗകിക യജമാനന്മാരെ ക്രിസ്തുവിനെ എന്ന പോലെ ഭയത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടെ അനുസരിക്കണം മനുഷ്യരെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലെ അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാതെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവഹിതം അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കുവിൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ന പോലെ സന്മനസ്സോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം ഓരോരുത്തർക്കും സ്വതന്ത്രനും അടിമയായിക്കൊള്ളട്ടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ യജമാനന്മാരെ നിങ്ങളും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ദാസന്മാരോട് പെരുമാറുവിൻ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങളുടെയും അവരുടെയും യജമാനൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നും അവിടുത്തേക്ക് മുഖനോട്ടമില്ലെന്നും അറിയുവിൻ അവസാനമായി കർത്താവിലും അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ പ്രാഭവത്തിലും കരുത്തുള്ളവരാകുവിൻ സാത്താൻ്റെ കുടില തന്ത്രങ്ങളെ എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ 
നമ്മൾ മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരായിട്ടല്ല പ്രഭുത്വങ്ങൾക്കും ആധിപത്യങ്ങൾക്കും ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിൻ്റെ അധിപന്മാർക്കും സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾക്കുമെതിരായിട്ടാണ് പടവെട്ടുന്നത് അതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ തിന്മയുടെ ദിനത്തിൽ ചെറുത്തു നിൽക്കാനും എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതിനാൽ സത്യം കൊണ്ട് അരമുറുക്കി നീതിയുടെ കവചം ധരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ സമാധാനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കമാകുന്ന പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കുവിൻ സർവോപരി ദുഷ്ടൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന കൂരമ്പുകളെ കെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിചയമെടുക്കുവിൻ രക്ഷയുടെ പടത്തപ്പി അണിയുകയും ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകളോടും യാചനകളോടും കൂടെ എല്ലാ സമയവും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥനാനിരതരായിരിക്കുവിൻ അവിശ്രാന്തം ഉണർന്നിരുന്ന് എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഞാൻ വായ തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വചനം ലഭിക്കാനും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രഘോഷിക്കാനും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സുവിശേഷ രഹസ്യത്തിൻ്റെ ബന്ധനസ്ഥനായ സ്ഥാനപതിയാണല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ കടമയ്ക്കൊത്തവിധം ധീരതയോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നെന്നും എന്തു ചെയ്യുന്നെന്നും അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരനും കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനുമായ തിക്കിക്കോസ് നിങ്ങളോടെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഇതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സഹോദരർക്ക് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും വിശ്വാസപൂർവകമായ സ്നേഹവും സമാധാനവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൃപയും നിത്യജീവനും ഉണ്ടാകട്ടെ The letter to the Ephesians chapter 1 Paul an apostle of Christ Jesus by the will of God to the holy ones who are in Ephesus faithful in Christ Jesus grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavens as he chose us in him before the foundation of the world to be holy and without blemish before him In love he destined us for adoption to himself through Jesus Christ in accord with the favor of his will for the praise of the glory of his grace that he granted us in the beloved in him we have redemption by his blood the forgiveness of transgressions in accord with the riches of his grace that he lavished upon us in all wisdom and insight he has made known to us the mystery of his will in accord with his favor that he set forth in him as a plan for the fullness of times to sum up all things in Christ in heaven and on earth in him we were chosen destined in accord with the purpose of the one who accomplishes all things according to the intention of his will so that we might exist for the praise of his glory we who first hoped in Christ in him you also who have heard the word of truth the gospel of your salvation and have believed in him were sealed with a promised holy spirit which is the first installment of our inheritance toward redemption as god's possession to the praise of his glory therefore i too hearing of your faith in the lord jesus and of your love for all the holy ones do not cease giving thanks for you remembering you in my prayers that the god of our lord jesus christ the father of glory may give you a spirit of wisdom and revelation resulting in knowledge of him May the eyes of your hearts be enlightened that you may know what is the hope that belongs to his call what are the riches of glory in his inheritance among the holy ones and what is the surpassing greatness of his power for us who believe in accord with the exercise of his great might which he worked in Christ raising him from the dead and seating him at his right hand in the heavens far above every principality authority power and dominion and every name that is named not only in this age but also in the one to come 
And he put all things beneath his feet, and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of the one who fills all things in every way. Chapter 2 You were dead in your transgressions and sins in which you once lived, following the age of this world, following the ruler of the power of the air, the spirit that is now at work in the disobedient. All of us once lived among them and the desires of our flesh, following the wishes of the flesh and the impulses, and we were by nature children of wrath like the rest. But God, who is rich in mercy because of the great love he had for us, even when we were dead in our transgressions, brought us to life with Christ, by grace you have been saved, raised us up with him, and seated us with him in the heavens in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace in his kindness to us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not from you, it is the gift of God. It is not from works, so no one may boast, for we are his handiwork, created in Christ Jesus for the good works that God has prepared in advance, that we should live in them. Therefore remember that at one time you, Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by those called the circumcision, which is done in the flesh by human hands, were at that time without Christ, alienated from the community of Israel, and strangers to the covenants of promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus you who once were far off have become near by the blood of Christ. For he is our peace, he who made both one and broke down the dividing wall of enmity through his flesh, abolishing the law with its commandments and legal claims, that he might create in himself one new person in place of the two, thus establishing peace, and might reconcile both with God in one body through the cross, putting that enmity to death by it. He came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near, for through him we both have access in one spirit to the Father. So then you are no longer strangers and sojourners, but you are fellow citizens with the holy ones and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the capstone. Through him the whole structure is held together, and grows into a temple sacred in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit. Chapter 3 because of this, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus for you Gentiles, if, as I suppose, you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for your benefit, namely that the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly earlier, when you read this you can understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to human beings in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles are co-heirs, members of the same body, and co-partners in the promise in Christ Jesus through the gospel. Of this I became a minister by the gift of God's grace that was granted me in accord with the exercise of his power. To me, the very least of all the holy ones, this grace was given— to preach to the Gentiles the inscrutable riches of Christ, and to bring to light for all what is the plan of the mystery hidden from ages past in God who created all things, so that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the principalities and authorities in the heavens. This was according to the eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness of speech and confidence of access through faith in him. So I ask you not to lose heart over my afflictions for you. This is your glory. For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that he may grant you in accord with the riches of his glory to be strengthened with power through his Spirit in the inner self, and that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the holy ones what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. 
Now to him who is able to accomplish far more than all we ask or imagine by the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Chapter 4 I then, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity of the Spirit through the bond of peace, one body and one Spirit, as you were also called to the one hope of your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, and through all, and in all. But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, He ascended on high and took prisoners captive. He gave gifts to men. What does He ascended mean, except that He also descended into the lower regions of the earth? The one who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that He might fill all things. And he gave some as apostles, others as prophets, others as evangelists, others as pastors and teachers, to equip the holy ones for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of faith and knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the extent of the full stature of Christ, so that we may no longer be infants tossed by waves and swept along by every wind of teaching arising from human trickery, from their cunning in the interest of deceitful scheming. Rather, living the truth in love, we should grow in every way into Him who is the Head, Christ, from whom the whole body, joined and held together by every supporting ligament, with the proper functioning of each part, brings about the body's growth, and builds itself up in love. So I declare and testify in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their minds, darkened in understanding, alienated from the life of God because of their ignorance, because of their hardness of heart. They have become callous and have handed themselves over to licentiousness for the practice of every kind of impurity to excess." That is not how you learned Christ, assuming that you have heard of Him and were taught in Him as truth is in Jesus, that you should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires, and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created in God's way in righteousness and holiness of truth. Therefore, putting away falsehood, speak the truth, each one to the neighbor, for we are members one of another. Be angry, but do not sin. Do not let the sun set on your anger, and do not leave room for the devil. The thief must no longer steal, but rather labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with one in need. No foul language should come out of your mouths, but only such as is good for needed edification, that it may impart grace to those who hear." And do not grieve the Holy Spirit of God, with which you were sealed for the day of redemption. All bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be removed from you, along with all malice. Chapter 5 So be imitators of God, as beloved children, and live in love, as Christ loved us and handed himself over for us, as a sacrificial offering to God, for a fragrant aroma. Immorality or any impurity or greed must not even be mentioned among you, as is fitting among holy ones. No obscenity or silly or suggestive talk which is out of place, but instead thanksgiving. Be sure of this, that no immoral or impure or greedy person that is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty arguments, for because of these things the wrath of God is coming upon the disobedient. So do not be associated with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for light produces every kind of goodness and righteousness and truth. Try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the fruitless works of darkness. Rather expose them, for it is shameful even to mention the things done by them in secret. 
but everything exposed by the light becomes visible. For everything that becomes visible is light. Therefore it says, Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will give you light. Watch carefully, then, how you live, not as foolish persons, but as wise, making the most of the opportunity, because the days are evil. Therefore do not continue in ignorance, but try to understand what is the will of the Lord. And do not get drunk on wine, in which lies debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing to the Lord in your hearts, giving thanks always and for everything in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father. Be subordinate to one another out of reverence for Christ. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife, just as Christ is the head of the church, he himself the Savior of the body. As the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her to sanctify her, cleansing her by the bath of water with the word, that he might present to himself the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So also husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh, but rather nourishes and cherishes it, even as Christ does the church, because we are members of his body. For this reason a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak in reference to Christ and the church. In any case, each one of you should love his wife as himself, and the wife should respect her husband. Chapter 6 Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may have a long life on earth. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up with the training and instruction of the Lord. Slaves, be obedient to your human masters with fear and trembling, in sincerity of heart, as to Christ, not only when being watched as currying favor, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart, willingly serving the Lord and not human beings, knowing that each will be requited from the Lord for whatever good he does, whether he is slave or free. Masters, act in the same way toward them, and stop bullying, knowing that both they and you have a master in heaven, and that with him there is no partiality. Finally, Draw your strength from the Lord and from his mighty power. Put on the armor of God, so that you may be able to stand firm against the tactics of the devil. For our struggle is not with flesh and blood, but with the principalities, with the powers, with the world rulers of this present darkness, with the evil spirits in the heavens. Therefore put on the armor of God, that you may be able to resist on the evil day, and, having done everything, to hold your ground." So stand fast with your loins girded in truth, clothed with righteousness as a breastplate, and your feet shod in readiness for the gospel of peace. In all circumstances hold faith as a shield, to quench all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. With all prayer and supplication, pray at every opportunity in the Spirit, to that end, be watchful with all perseverance and supplication for all the holy ones, and also for me, that speech may be given me to open my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains, so that I may have the courage to speak as I must, so that you also may have news of me and of what I am doing. Tychicus, my beloved brother and trustworthy minister in the Lord, will tell you everything." I am sending him to you for this very purpose, so that you may know about us, and that he may encourage your hearts. Peace be to the brothers, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ in immortality.